நம்ம மொபைலில் வாட்ஸ்அப் அல்லது ஃபேஸ்புக் அல்லது நம்ம ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும்போது நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வகையில் வந்து நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மொபைலுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன் இருக்குது நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு எதுக்கு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப பயன்படும் வகையில் இருக்குது அதனால் அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றின முழு விவரங்களை பார்ப்போம் இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் சேவ் அப்படின்னு இருக்கும் இதோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி இஷா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும்போது சில பர்மிஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் அந்த பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எனபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனில் நமக்கு வர்ற நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சேவ் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த நியூ அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்காத எல்லாத்தையும் இந்த இதில் சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ அதுக்கடுத்து இந்த இருக்கிற ஆல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லா இதையும் நமக்கு வந்து லிஸ்ட்டில் காமிக்கும் இந்த சேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நமக்கு வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இதுலேருந்து வந்து மெசேஜை மட்டும் நமக்கு இந்த இடத்துல காமிக்கும் அதே மாதிரி ஷாப் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமேசான் எம்ஐ ஸ்டோரு இதுலேருந்து ஷாப் பண்ணுற அதாவது ஷாப்பிங் வெப்சைட்லேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இதில் காமிக்கும் இப்போ இந்த மெனு பட்டன் போங்க இதில் எடிட் குரூப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் இந்த சேட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற முன்னாடியே பார்த்தோம் இப்போ நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜ் வந்து இந்த சேட் அப்படிங்கிற குரூப்பில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் சேவ் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பாட் ஐஎம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இங்கே நான் எனபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் வந்து ஆட் ஆகிக்கும் அதாவது சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி மெனு போங்க இந்த செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த பாஸ்கோட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை எனபிள் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பாஸ்கோட் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பாஸ்கோட் கேட்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனில் சேவ் ஆகிருக்கிறதுனால வேறு யாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம மெயினாக எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நார்மலாக நம்ம மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்திருக்கும் அதை நம்ம பார்த்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்த பிறகும் திரும்ப வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் சேவ் ஆகிதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ இந்த யூடியூப்லேருந்து எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்குது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணோன்னே அதுலேருந்து யூடியூப்லேருந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகும் அதில் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்தது அப்படிங்கிறத பக்கத்தில் இருக்கும் என்ன டேட்டில் வந்தது அப்படிங்கிறதும் பக்கத்தில் இருக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததோட முழு விவரங்கள் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் வந்துனா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனில் சேவ் ஆகிருக்கும் அந்த மெசேஜ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா அந்த டிக் வந்து ப்ளூ கலர் மாறிடும் அதுலேருந்தே வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி மெசேஜ் படிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவாங்க நமக்கு மெசேஜ் அனுப்புனீங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் அந்த சேவ் ஆகிருக்க நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷனில் சேவ் ஆகிருக்க அந்த வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெசேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும் அப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா வாட்ஸ்அப் அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த ப்ளூடூத் வந்து வராது அந்த மெசேஜை நீங்கள் வந்து எப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அப்போ தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ப்ரைவசி வந்து உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா கிடைக்கும் அதனால் அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும